Kenapa sih malah justru kakek Suwet ini nggak mau nampilkan diri kenapa bu? Saya suruh istirahat, saya. Hmm, sudah. Saya yang suruh, saya bilang jangan pulang dulu ke rumah, saya bilang gitu. Kan sekarang ini dia kan udah tua, udah sepuh. Hmm. Kalau terus-terusan di ini 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 itu kalau sakit siapa? Kan hmm. saya anak-anaknya. Iya iya. Kewalahan <laughs> juga ya kan? Hmm. Gitu. Nanti kali kalau udah sehat, udah agak segar, pasti nanti juga saya kasih kemari biar bisa ngobrol gitu. Hmm. Pasti. Tapi saat ini kondisi. Iya belum dulu. Maksudnya biar bapak saya enakan dulu. Tadi udah mau pulang kemari. Saya nggak kasih. Saya bilang jangan pulang dulu, istirahat dulu. Hmm. Tapi, enggak berniat untuk diumpetin atau gimana sih enggak cuma biar sehat aja dulu soalnya kan namanya orang udah tua kan kita nggak tahu nah, itu yang berita yang berita kan sempat diumpetin ya kok katanya kok berarti itu nggak benar juga kok masa diumpetin memang bapak saya tabungan diumpetin <laughs> ya kan nggak diumpetin nah masa diumpetin Bapak. tadi saya udah mau ngomong katanya harus gini-gini saya bilang nanti aja dulu masih capek sian kan dari kemarin kan dulu bersono dulu bersini udah biarin sehat tadi namanya orang udah tua ya. itu aja Gak ada niat umpetin, ntar juga pasti saya kasih ngomong ke sini. Pertemannya kapan dan di mana sih? Kalau tempat di mananya saya mau tahu. Gitu. Intinya kapan? waktu kemarin siang mau menjelang sore, karena sih ada di situ juga. Itu dari bayi didampingi sama siapa? Bayi. Sama kakak, sama kakak, sama tim. Paula nggak? Enggak nggak ada. Semalam tuh ya, benar tuh. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini beredar kabar bahwa kakek Sud disembunyikan oleh keluarganya. Keberadaan kakek Sud kini masih menjadi misteri. Nah, memang setelah kakek Sud ini terkenal dan banyak yang mengejar-ngejar, Maka kakek sebut pun katanya disembunyikan oleh keluarganya Dan bagaimanakah kondisi terkini dari kakek suhut Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Dan dari keterangan keluarga dan anak-anaknya Kita simak bagaimana kondisi terakhir kakek suhut Apakah disembunyikan setelah bertemu dengan Mbak Ingbong Nah like, subscribe, and commentnya ditunggu Setelah jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Di media-media online tersiar kabar bahwa kakek Suhut disembunyikan keluarga. Seperti dari tabloid mata-mata ini, disembunyikan keluarga keberadaan kakek Suhut kini menjadi misteri. Polemik yang melibatkan Mbak Imong dan kakek Suhut memang sudah berakhir. Mbak Imong akhirnya mendatangi rumah kakek Suhut untuk minta maaf. Dan teranyar, kabar yang beredar menyebutkan bahwa kakek Suhut tidak lagi tinggal di rumahnya. Keluarga sengaja menyembunyikan kakek suhut di suatu tempat Beliau di suatu tempat untuk istirahat Kan sudah umur dan lagi sakit juga kakinya Kata anak bungsu kakek suhut yakni Dedi seperti dikutip dari Youtube Cumi Cumi Jumat 15 Oktober kemarin Sejak persoalannya mencuat dan banjir simpati dari masyarakat Kegiatan kakek suhut terbilang padat Dia kedatangan banyak tamu termasuk dari media yang hendak melakukan wawancara Jadi dia kurang istirahat Saya juga hargai profesi wartawan Tapi bapak istirahat dulu ya Untuk menenangkan diri ujar Dedi. Jadi memastikan kakek Sud masih berada di Jakarta Di sana sang ayah fokus dulu dengan kondisi fisiknya Tapi saya nggak bisa sebutkan di mana ucap Dedi. Sementara Dedi dan keluarga merasa lega, kakek Suhud dan Mbak Imong sudah berdamai. Dia bahkan sampai menangis haru. Persoalan mereka akhirnya bisa diselesaikan. Saya nangis tadi, terharu. Saya karena bahagia. Ternyata yang di media-media itu, saya kan orangnya awam. Saya baru masuk media, tadi bertemu biasa aja. Sudah nggak ada apa-apa lagi, berdamai katanya. Sebelum Mbak Imbong dihujat lantaran menegur kakek suhut, ayah dua anak itu kesal karena merasa dikuntit dan diteraki minta duit oleh kakek suhut saat berkendara di jalan raya. 
momen Baim menunggu kakek sulit itu ada di vlog YouTube milik Baim. Untuk membeli pelajaran, Baim secara sengaja membagikan duit ke driver ojek online di depan kakek Suhut. Sementara itu, dari anak pertamanya juga menjawab isu soal kakek Suhut disembunyikan. Sama anak kakek Suhut yang pertama menjawab isu ayahnya disembunyikan setelah ber- bertemu Baim Wong. Kakek Suhut dan Mbak Imbong yang akhirnya telah berdamai beberapa waktu lalu dan tapi tetap membuat wartawan mengejar-ngejar Kakek Suhut. Saat ditemui anak pertama Kakek Suhut bersyukur karena masalah sang ayah dengan Mbak Imbong telah selesai. Lantaran memang sejak awal ia tidak ingin Kakek Suhut memiliki masalah dengan siapapun. Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di channel YouTube Instance Investigasi. Nah, berikut ini keterangan dari anak pertama dari kakek Suhut. Simak sendiri ya. Baik, Ya, Alhamdulillah itu kan yang diharapkan. Iya, saya kan dari awal juga adanya kasus kayak gini juga nggak ada yang kepengen. Kepengennya semua ya baik-baik aja. Dari awal juga pas udah kayak gini ya udah Alhamdulillah. Malah pengen secepatnya nggak mau berlama-lama gitu. Nah, Mpok sebagai anak pertama nih mungkin ya uh, Sosok dari anak pertama yang akhirnya Tahu kabar ini dan akhirnya kemarin datang juga gak sih Pok Mengetahui apa aja mungkin yang bisa Mpok lihat di sana prosesnya gimana Mungkin bisa diceritain Ya prosesnya seperti biasa Mas Baim datang Dengan bapak saya Ya sama-sama saling meminta maaf gitu aja sih Lihat kamera Pok Kayak gitu kan ya. Nah ini kan akhirnya Uh, sudah ada terjalin permohonan maaf nih po ya hmm. kira udah itikat musyawarah segala macam nah ini kenapa sih malah justru kakek suwet ini nggak mau nampilkan diri kenapa bu saya suruh istirahat saya hmm. sudah saya yang suruh saya bilang jangan pulang dulu ke rumah saya bilang gitu kan sekarang ini dia kan udah tua udah sepuh hmm. kalau terus terusan di pus ini 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 itu kalau sakit siapa kan saya anak anaknya iya iya kewalahan <tuh> juga ya kan hmm. gitu Nanti kali kalau udah sehat, udah agak segar, pasti nanti juga saya kasih kemari biar bisa ngobrol gitu. Hmm. Pasti. Seperti saat ini kondisi? Pasti. Ya, belum dulu. Maksudnya biar bapak saya enakan dulu. Tadi udah mau pulang kemari. Saya nggak kasih, saya bilang jangan pulang dulu, istirahat dulu. Hmm. Nggak Tapi... berniat untuk diumpetin atau gimana sih, nggak. Cuma biar sehat aja dulu. Soalnya kan namanya orang udah tua, kan kita nggak tahu. Nah, itu yang berita yang berita kan sempat diumpetin ya, kok katanya kok itu nggak bener juga kok masa diumpetin memang bapak saya tabungan diumpetin <laughs> ya kan nggak diumpetin nah masa diumpetin Apa? tadi saya udah mau ngomong katanya harus gini gini saya bilang nanti aja dulu masih capek sian kan dari kemarin kan dulu bersono dulu bersini udah biarin serata gitu namanya orang berdua iya. itu aja nggak ada niat umpetin ntar juga masih saya kasih ngomong sini pertemuannya kapan dan di mana kalau tempat di mananya saya mau tahu. Gitu. Intinya kapan? waktu kemarin siang mau menjelang sore, karena sih ada di situ juga. Itu dari baik didampingi sama siapa? Sama kakak, sama kakak, sama tim. Paula nggak? Enggak nggak ada. Semalam tuh ya, benar tuh. Kenapa? Semalam tuh kemarin. Siang. Siang kemarin. Siang menjelang sore.